പ്രവചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവവചനവുമായി വരാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ജനകോടികളിൽ ദൈവവചനം എത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു സുവിശേഷീകരണമാണ് ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഏഴും എട്ടും പ്രാവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആമേ കരകളിൽ എത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ് പത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക യേശു അടുത്തു എന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അധികാരപൂർണനായ ഒരു യേശു യേശുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവാധികാരം കൊണ്ട് നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയെയും നിനക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് അധികാരം കൈമാറിയ ചരിത്രം ലുക്കോസ് ഒമ്പതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ പോവുക ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഇന്ന് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹിത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് നിന്റെ നാമത്തിന് ഹലലൂയ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ ദൈവം സ്പർശിക്കണമേ അവർ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ കർത്താവ് തുടർന്നേ കർത്താവ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ തുടർന്നേ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ കൈ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണേ കർത്താവ് വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമുക്ക് ദൈവ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ വചനം ഇന്നും നിന്റെ ലൈഫിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം അമി സെക്കൻഡ് കിങ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് വേർട്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലിശയോട് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കാണുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കേണ്ടതിനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആത്മീക ചിന്തയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് ഞെരുക്കത്തിലും ഇടുക്കത്തിലും ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് ഇടുക്കം മാറി വിശാലത ചിന്തിച്ച് വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളെ ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിരുവതനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം പേരിരിപ്പുണ്ട് നിനക്കൊരു വിശാലത തരാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വചനം ഇന്ന് എടുത്തിട്ടത് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നാൽ ആമി കർത്താവിന് സ്വത്രം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കർത്താവ് തരും എപ്പോഴും ഓർക്കുക കർത്താവിന് സ്വോത്രം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാത ശിഷ്യന്മാർ പാർക്കുന്ന കൂടാരം ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം തീരെ ഇടുക്കം പക്ഷെ ഇത്രയും ദിവസം അവരെവിടെ താമസിച്ചേ ആ ഇടുക്കത്തിൽ ആ ഇടുക്കം അവരങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇടുക്കമൊക്കെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയാൽ പറ്റത്തില്ല വിശാലതയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ലൊരു ആമയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ഞാനിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക ആമി സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിപ്പോയവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശം ഒതുങ്ങരുത് ഒരു വിശാലതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാപിക്കണം സ്തോത്രം ഒത്തിരി ഞെരുക്കങ്ങളിൽ കൂടെ പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒന്നാമത് ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ മോശമില്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നേ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നന്മകളും സമ്പത്തുകളും വസ്തുക്കളും മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥയല്ലാതെ പറയാനൊന്നുമില്ല അവസാനം ദൈവത്തിന് സ്വത്രം എനിക്കും ജ്യേഷ്ഠനുമായി എൻ്റെ പിതാവ് അപ്പൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭൂമികളെല്ലാം വിഭവിച്ചു തന്നു അതിനകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ കേ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ കേൾക്കുന്നൊരു പദമാണ് പോരാ
ആ അത് അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കണം ഞെരുക്കമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ഞെരുക്കമാണ് ഇതെങ്ങനെയൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ചരി പറയും വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയോണ്ട് ആ ഞെരുക്കോ നല്ല വിരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞെരുക്കോ ഉണ്ടായാൽ അത് വിശാലപ്പെടാൻ പോവാന്ന ില്ല ഇരുപത്തൊന്നിന് തന്നെ കൈയും കണക്കുമില്ല എല്ലാം ഉപവസിക്കുന്നത് കൃപ പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടഴിയാന കാരണം ഞെരുക്കത്തിന്മേൽ ഞെരുക്കമാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞെരുക്കം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ആത്മിക ഞെരുക്കം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞെരുക്കം ഭയങ്കര ഞെരുക്കങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ആ കർത്താവിന് സ്വോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഒന്നും രണ്ടും കൊല്ലമൊന്നുമല്ല കൊല്ലം പതിനഞ്ച് ആ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നും ഏഴും മൂന്നും ഇരുന്നതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഒരാൾ വന്ന് ാത്തൊരു വേതാളക്കെട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഞെരുക്കന്മാരും വേതാളവും പാതാളവും അഴിഞ്ഞിട്ടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞെരുക്കം മാറുന്നില്ല ബൈബിള് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാതാളവും വേതാളവും അല്ല വലുത് വിശാലത തരുന്നവൻ ദൈവമാണെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാമീം വരുന്നില്ല ഞാനിവിടെ നിന്നോണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയാം നാൾ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്തണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞെരുക്കം മാറാത്തവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ ചിന്ത വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എത്ര പേർക്ക് ആമിയും പറയാൻ പറ്റൂ എന്നോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവി ദൂതെടുക്കുമ്പം പറഞ്ഞു ചില കൂടാരത്തിനകത്തു നിന്ന് ചില ഞെരുക്കങ്ങളെ ദൈവം അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുകയാ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഉപമകട കലവറകൾ അഴിച്ചു വിട്ട കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞ കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതച്ചപ്പോൾ ചിലത് എന്ത് ചെയ്തു വഴിയരികിൽ വീണു ബാക്കി പറയാമോ വേറെ ചിലത് എവിടെ വീണു മുള്ളിനിടയിൽ വീണു വേറെ ചിലത് എവിടെ വീണു പാറസ്ഥലത്ത് വീണു വേറെ ചിലത് എവിടെ വീണു നല്ല നിലത്ത് വീണു മർക്കോസും ലൂക്കോസും വ്യാഖ്യാനിച്ച രണ്ട് വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക മുള്ളിനിടയിൽ വീണ വിത്ത് സ്തോത്രം വിത്ത് വളർന്നു മുള്ളും വളർന്നു വിത്തിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ മുള്ളു വളർന്നു മുള്ളു വളർന്ന് വിത്തിന് നന്മ വരും മുമ്പ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമി കിളിർപ്പിനും വിത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുള്ളു കയറി അതിനെ ചുറ്റി വരഞ്ഞു ഫലമില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റി അതിനർത്ഥം എന്ന ഈ ദൈവത്തിന് സ്ഥലം നിലമെവിടെ ആ ഹൃദയം വിത്തേതാ വചനം മുള്ളേതാ ശത്രു ദൈവത്തിന് സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ എന്താ വളരുന്നേ വചനം വളരേണ്ടിടത്ത് നിന്റെ അകത്ത് മുള്ളു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിന്റെ നന്മയെ കറി വകഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കറുത്ത കരിമുള്ളികളെ ഇന്ന് പകൽ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വളർന്നു പൊങ്ങുവാൻ എന്റെ ദൈവം നിനക്ക് അനുവാദം തരുന്ന ദിവസമാകട്ടെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വിശാലത ആഗ്രഹം ഒന്ന് കൈകൊടുത്ത ചോദിച്ചേ വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദിച്ചേ വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്ത് മീൻ പിടുത്തക്കാരനായ പത്രോസിന്റെ അടുക്കലിന്റെ കർത്താവ് ചെന്നു രാത്രി മുഴുവൻ പിടിച്ചിട്ടൊരു കുഞ്ഞു മീനെ പോലും കിട്ടാതെ മീനെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനെ പിടിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കണം ഞാനൊരിക്കൽ കടപ്പുറത്ത് പോയി നിന്നപ്പം കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചിലർ പെരും കൊണ്ട് ഏലസ ഏലസ എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അമി ഏലയ്യ ഏലയ്യ എന്നും പറഞ്ഞ് അമി അമി വല വലിക്കുക ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു വലയല്ലയോ അമി രണ്ട് വല വലിക്കുമ്പോൾ കരയ്ക്ക് വരി വന്ന ദൈവത്തിനൊരു സ്ത്രോത്രം അമി വലി തുടങ്ങി ഞാനവിടെ നിന്നു ഒമ്പത് മണിയായി പത്ത് മണിയായി പതിനൊന്ന് മണിയായി അവരോട് ചോദിച്ചു എപ്പം വരും സാറേ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞേ വരൂ മിണ്ടുന്നില്ല അമ്മി അമ്മി വലയുടെ തുമ്പ എവിടുള്ളു വലയങ്ങ് കടലിനകത്ത് കിടക്കുന്നേ ഉള്ളു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ ഇച്ചിട്ട് അമ്മി മീനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി പിടിയല്ല ഓർക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള പണിയാ ആ പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ മാമി പ്രശ്നം അറിയത്തുള്ളൂ ചുരുക്കി പറയാം രാത്രി മുഴുവൻ പിടിച്ച് കൊഴഞ്ഞവൻ ഇന്നലെ പത്രോസ് വലയെറിഞ്ഞവൻ മീൻ ഓടി അകലുവ പക്ഷെ നാളെ എറിഞ്ഞ മീൻ ഓടിയെടുക്കും ില്ല നീ പഠിച്ചേ പറ്റൂ സകലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഓടി അകന്ന പലതിനെയും ഇന്ന് വലിച്ചടിപ്പിക്കാൻ ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ില്ല ശരിക്ക് പറയാം കർത്താവിന് സ്വാത്രം യാമി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആ വലം നിറഞ്ഞു പടക് നിറഞ്ഞു അയൽവക്കത്ത് സ്നേഹിതന്മാരുടെ വടകും നിറഞ്ഞു
പത്രോസെ കടല് കൊണ്ട് നീ ഒതുങ്ങത്തില്ല കര കൊണ്ട് നീ ഒതുക്കത്തില്ല നീ രാജ്യങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ളവനാ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഒതുങ്ങിപ്പോയ ചെലവിനെ എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പോകയാ നീ ഒതുങ്ങിയത് മതി ഞെരുങ്ങിയത് മതി അമർന്നത് മതി ഇന്ന് യേശു നിന്നെ പുറത്തെടുക്കട്ടെ നാലാം സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ചമയ്ക്കുമ്പം അവിടെ ആശയഗംഭീരമായ ഒരു സന്ദേശം അവിടെ ദൈവത്രിസ്വത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാലാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി ദാവീത് പറയാ ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ വിശാലതയും നടക്കാനും ഒരു കാലമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തോട്ട് എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാ പറഞ്ഞു ചില കൂടാരത്തിനകത്ത് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ചില ഞെരുക്കങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ എന്റെ ദൈവം പൊട്ടിച്ചു മാറ്റട്ടെ ഇതുവരെ നിന്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ഒരു വിശാലത നിന്റെ സന്തതിയുടെ മേൽ വരട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്മേൽ വരട്ടെ നിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥതയുടെ മേൽ ഒരു വിശാലത ഓ താങ്ക് യു ലോൺ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പം ദൈവത്തിൽ സ്തോത്ര സീസറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ചരിത്രം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വായിക്കേണ്ട ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം അവൻ എനിക്കിത് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥം കൊണ്ട് ഇസ്രായേലുമൊക്കെ കാഠിനമായി ഞെരുക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കഠിനമായി ഞെരുക്കുന്ന ചില രഥചക്രങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പറയുക വിശാലതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോയി ഒന്ന് കൈകൊടുത്തേച്ച് പറ വിശാലതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ ഓ ഹാലൂയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി പോകരുത് സാഹചര്യങ്ങളില് സാഹചര്യങ്ങളില് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ഇടുക്കൊക്കെ മാറി വിശാലത വരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കീഴോട്ട് കീഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം ഞാൻ ലിനിയോട് പറഞ്ഞു ലിനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പം വിളി അതിനോട് ചില ഉപദേശമാർ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കഷ്ടതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോയാലേ അവിടെ ചെലുവ സ്വർഗത്തിൽ കേറ്റത്തുള്ളൂ എന്റെ ഉപദേശി നീ ഏത് ബൈബിളാ പ്രസംഗിക്കുന്നേ ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെയാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ശാപത്തിന്റെ പുറകെയാന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ നീ ഒരു യോഗം വെച്ചിട്ട് പറ നീ മുടിഞ്ഞു പോ നിന്റെ വീട് മുടിഞ്ഞു പോ നിന്റെ പിള്ളേർ ആ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹലലൂയ അമ്മി വേദപുസ്തകത്തിലെ ആശയഗംഭീരമായ ഒരു ആത്മീക ദൂതാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അത് ആത്മീകമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ശാരീരികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും മാനസികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും സ്തോത്രം ചെയ്യാവൂ ഈ ദൂതെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം കൂടാരത്തിനകത്ത് ആർക്കും പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത കരിമുള്ള് പോലെ പെട്ടകട്ടി കിടക്കുന്ന ചില ദുരാത്മാവിന്റെ ശക്തികളെ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റിയിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ വെളിവാകാത്തൊരു വിശാലത അതിരത്തിൽ ആരാധന ഉയർത്താൻ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിരത്തിൽ ആരാധന ഉയർത്തിക്കോ നീ ഒരു വിശാലതയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടും വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ സ്വാത്രം ചെയ്യാവൂ കിടക്കുന്നും പടിഞ്ഞാറുന്നും വടക്കുന്നും തെക്കുന്നും അല്ല നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് കാറ്റ് കാണത്തില്ല മേഘം കാണത്തില്ല പക്ഷെ നീ വെള്ളം കോരൂ ഓ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക നീ ഇവിടെ സ്തോത്രം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ദുർവ്യാപാരങ്ങൾ നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ദുരാത്മശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കൂടാരം വിട്ട് പുറത്തു പോട്ടേ അതിരത്തിൽ ആരാധന ഉയർത്തിക്ക കുറെ നാളായി ഒരു വിശാലതയിലേക്ക് കാല് വെക്കാൻ കഴിയാതെ കരിമുള്ള് പോലെ നിന്റെ നന്മയ്ക്കകത്ത് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ചെലവിന് എന്റെ ദൈവം പിഴുതുപൻ കണ്ടോ 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 യെസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇന്ന് ചെലവിനെ ശാസിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ ചെലവിനെ യെസ് ഒരു നല്ല യാമിയും പറഞ്ഞാട്ട് എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയുക 
നിന്റെ സാമ്പത്തിക തലത്തിലെ ചില ഞെരുക്കം ഇന്ന് അഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇതൊരാത്മീക ദൂത അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി സ്വാത്രം ചെയ്യുക കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി നിന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് ഞെരുക്കി കോട്ടയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കൂടെ തലകുനിച്ച് നടക്കാനല്ല എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വിശാലത തന്നു എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് എവിടെക്കോ എവിടെക്കോ കണ്ടോ 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 ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് പറയുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തെ ചുറ്റി വരിയുന്ന ചില ഞെരുക്കത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഇടുക്കത്തിന്റെ വ്യാപാരം നിന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട വ്യാപാരം ഈ പ്രാർത്ഥനയില് ഒരാത്മീ പർവ്വതം പോലെ നിന്റെ പരിശുദ്ധത്തോട് തടയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒഴുങ്ങി ഇറങ്ങുക അത് പാട്ടിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ആരാധനയിൽ കൂടെ താളമേളങ്ങളിലൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ കരച്ചിലിലൂടെ ചിരിയൂടെ ആനന്ദത്തിൽ കൂടെ സന്തോഷത്തിൽ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം കുത്തൊഴുകി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവ് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുക എല്ലാം ഒന്നു കൊന്ന് മെച്ചമായിട്ട് പാട്ട് മെച്ചം പ്രസംഗം മെച്ചം പ്രാർത്ഥന മെച്ചം എന്ന് വേണ്ട എന്തൊരു താളമേളമാ ഞാനാണ് ഞെരുക്കത്തിനകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രാർത്ഥനയാ പക്ഷെ ഞെരുക്ക മാറുന്നില്ല സ്തോത്രം അമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി തന്നു അതിൽ റബ്ബറെല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുക കർത്താവിന് സോദ്ര എൻ്റെ അമ്മി എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഭൂമി അഞ്ച് പത്തേക്കറുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്തോത്ര ഒരു വർഷം മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനുടെ പത്തേക്കറിനകത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ വെള്ളരി ഇട്ടു ഞാൻ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി എത്ര ഓ ജീസസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ചേക്കർ വെട്ടിയൊക്കെ ഞാനും ഓർത്തു അഞ്ചേക്കർ വെള്ളരി ഇടാം ഉപ്പാപ്പന് ഒമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം വേലും കിട്ടുമല്ലോ സ്തോത്രം എൻ്റെ ജോലിക്കാരെ നിർത്തി മൊത്തം വെള്ളരി ഇട്ടു ആ ഒറ്റ വെള്ളരിക്ക എൻ്റെ ഭൂമി കായ്ച്ചില്ല അന്നേരം പ്രവാചകം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വസ്തുവിനകത്ത് ശത്രു വ്യാപരിക്കുവാന്ന് ഉണ്ടെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കണം എന്നോട് പെണങ്ങരുത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കാര്യം പറയാൻ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു നിൽക്കുന്നത് ജീസസ് ബൈബിള് പഠിച്ച് പഠിച്ച് എന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദുഷ്ടനൊന്നും വ്യാപരിക്കുമല്ല വിശാലത കൊതിക്കാത്തവൻ ഒരിക്കലും വിശാലത കാണുകയല്ല വിശ്വാസം കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യ നിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി ഇന്ന് പൊട്ടണം നിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി ഇന്ന് പൊട്ടണം നീ ഇടുങ്ങി ഒതുങ്ങി മാറരുത് ദൈവം നിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം നിന്റെ മിനിസ്ട്രി വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതം ഓ വിശ്വാസത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഒന്ന് കൈകൊടുത്ത വെച്ചോടെ വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇന്നിവിടെ ദൂത് വെളിപ്പെടുമ്പോ ചില ഞെരുക്കങ്ങൾ ചില വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങി പോകും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാനൊരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാം അഭിഷേകം നിന്റെ വിഷയത്തെ തൊട്ടാൽ ഞെരുക്കുന്ന ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു നിനക്ക് കാണാം അഭിഷേകം നിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ അഭിഷേകം നിന്റെ സന്തതിയെ സ്പർശിച്ചാൽ നിന്റെ ഗതികേട് വഴിമാറൂ എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാ പറയാം നിന്റെ ബുദ്ധി തോറ്റടത്ത് നിന്റെ യുക്തി തോറ്റടത്ത് നിന്റെ കഴിവ് തോറ്റടത്ത് നിന്റെ ജ്ഞാനം തോറ്റടത്ത് ഇതാ ദൈവാത്മാവ് ഒന്ന് ചാപി യാപരിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ നിന്നെ വിശാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതാ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷമായി ഇവരുടെ അസുഖം പത്ത് വർഷമായി ഇവരുടെ ഒരു കാല് തളർന്ന പോലെയാ മറ്റേ കാലിന്റെ സഹായത്തിലാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് ഒത്തിരി മരുന്ന് കഴിച്ചു 
ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു ഇതുവരെ സൗഖ്യമായിട്ടില്ല ടി വിയിലെ വചനം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാ ഇവരിവിടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് നിങ്ങളുടെ വലതേ കൈവച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കർത്താവ് വന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ വലത് കൈ സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് രോഗം അവിടേക്ക് ആ കൈ വെക്കുമ്പോ യേശുവെ സൗഖ്യമാക്കണേ യേശുവെ സൗഖ്യമാക്കണേ എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കത്താവ് വന്ന നീ ഇപ്പോഴും ഇവര് ഒന്ന് നോന്ന് ഇപ്പോഴും ഇവര് സൗഖ്യമായിട്ടില്ല ഇവര് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആ രണ്ട് കസാറെ പിടിച്ചിട്ടേ നടക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരാൾ സ്വാമി പിടിക്കാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ നടന്ന പോലെ യേശുവേ ഇന്നിവിടെ ആ രോഗം മാറ്റട്ടെ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നടക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണേ ഹലലൂയ ഹലലൂയ യേശു സൗഖ്യമാക്കുവോ ഏ ഉറപ്പാന്നോ എന്നാ ഒന്ന് നടന്നേ ഹലലൂയ ആ നിങ്ങളെങ്ങും പിടിക്കണ്ട നടന്നോ കൈയൊക്കെ വീശി നടന്നു ഓ തിരിച്ചോടി വരണം തിരിച്ചോടി വരണം ആഹാ തിരിച്ച് പിന്നെ ആ വീഡിയോ അവിടെ വരുന്ന ഓടിപ്പോണം എന്തായാലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കണം തിരിച്ചു വന്നാട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ചോദിക്ക ഇപ്പ യെസ് ഇഞ്ഞും വന്നാട്ട് ഇഞ്ഞും വന്നാട്ട് വന്നാട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാട്ട് ആന്റിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടുക നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്തോ ഒരു പാരം എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് സൗഖ്യദായകൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിക്കേ ഇരിക്കുമ്പോഴോ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ സൗഖ്യദായകൻ എന്നേലും ഉണ്ടോ എന്തേലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കൊരു പ്രയാസം ഇപ്പൊ ഇല്ല എല്ലാം മാറി എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ മേലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റത് പതിയെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല സൗഖ്യമുണ്ട് എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വേഗം എഴുന്നേക്കാൻ വേഗം ഇരിക്കാം നോക്കി അവരെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നല്ലോ ഓ എത്ര ശക്തിയുള്ള വചനമായി ഓ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വചനമായി ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഭയങ്കരമാണ് ഹലലൂയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ടി വി സ്ക്രീനിൽ നേരെ നീട്ടിക്ക് ഹലലൂയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യേശുവെ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് അവർ കരം വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവരുടെ ക്യാൻസറുകൾ പോകട്ടെ ട്യൂമറുകൾ പോകട്ടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകൾ പോകട്ടെ ആമി കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി അവരിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവ് അവരുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ അവരുടെ വീടിന് വിഷയത്തിന് അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ അവരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് അത്ഭുതം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശു തൊട്ടു വിടുവിക്കണം എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത അനുഗ്രഹിത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ഹാലേ ലൂയ പതിനഞ്ചാം ഘട്ടം എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് അവരുടെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഗഡ് ബ്ലസ് യു ഹമി എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ വചനമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിയില്ലേ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അവി ജനകോടികളിലേക്ക് ഈ ജീവിക്കുന്ന വചനം എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളും ഭാഗമാക്കാകട്ടെ 
ഐ മീൻ ബർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ വെഡിങ് ഡേ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന റെഡിയാണ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരണോ നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനഃപൂർവ്വ ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവവേലെ വളർത്തുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ മീ സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക ഗഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാണാം ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ